కొన్ని కొన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు కొన్ని కొన్ని ప్రచారానికి దూరంగా ఉంటాయి లీకులు మాత్రమే అవుతుంటాయి అలాగని చెప్పి దానికి ఆధారం ఉందా సాక్ష్యం ఉందా అంటే ఏం చెప్పలేరు మొన్న చంద్రబాబు గారి విషయం చూసుకుంటే మోడీ గారు మాట్లాడారు ఫోన్ చేశారు గంటలు తరబడి తర్వాత ఏదో రెండు నిమిషాలే మాట్లాడారు అన్నారు ఆ మధ్య కాసేపు ఏమో అసలు ఫోనే చేయలేదు అన్నారు ఏదో రకరకాల ప్రచారం జరిగింది ఓకే కేంద్రానికి ప్రతిపక్ష నాయకుడికి మధ్య సత్సంబంధాలు ఉండకూడదని ఏం లేదు ఉండాలి తప్పే లేదు అలాగని చెప్పి అధికార పార్టీకి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మధ్య గ్యాప్ పెరిగిపోతుందనే ప్రచారాన్ని కూడా నమ్మడానికి లేదు అయితే ఇప్పుడు ఈ కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైఖరి పూర్తిగా మిగిలిన రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే చాలా భిన్నంగా ఉంది అనేది మొదటి నుంచి అర్థమవుతుంది ఆ భిన్నం ఏంటి అంటే తమ రాష్ట్రాన్ని కాపాడుకోవడంలో అంటే అన్ని రకాలుగా ఆర్థికంగా అలాగే కరోనా మహమ్మారిని తరిమి కొట్టి ప్రజల ప్రాణాలను కాపాడే విషయంలో కూడా ఎప్పటికప్పుడు చాలా కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు ఈ ప్రతి విషయాన్ని చాలా క్షుణ్ణంగా పరిశీలిస్తోంది కేంద్ర ప్రభుత్వం అంటే మొదటి నుంచి కూడా వాలంటీర్లను ఏర్పాటు చేసి వాలంటీర్ల ద్వారా ఎప్పటికప్పుడు సర్వేలు చేసి అవసరమైన వాళ్ళని క్వారంటైన్కి పంపించడం కరోనా లక్షణాలు ఉన్న వాళ్ళని ఐసోలేషన్కి పంపించడం ఎప్పటికప్పుడు ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవడం అదే టైంలో సంక్షేమ పథకాలు అమలు విషయంలో కూడా ఎక్కడా వెనక్కి తగ్గకుండా ఎందుకంటే ముందస్తుగానే ప్రకటించుకుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాం కేజీ కందిపప్పు ఇస్తాం బియ్యం ఇస్తాం అని చెప్పి తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించింది పదిహేను వందలని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేదే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది అన్నారు కానీ తర్వాత ప్రజలకు కూడా తెలుసుకున్నారు అది వేరు ఇది వేరు అని చెప్పి జనధన్ ఖాతా ఉన్న వాళ్ళలో నేరుగా ప్రభు కేంద్ర ప్రభుత్వమే ఐదు వందల ఐదు వందల చొప్పున మూడు విడతలుగా పదిహేను వందలు వేసింది ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తానన్న వెయ్యి రూపాయలు నేరుగా వాళ్ళకే చేతికి ఇవ్వడం జరిగింది త్రూ వాలంటీర్స్ ద్వారా ఇదంతా ఓపెన్ సీక్రెట్ అంటే అప్పట్లో ఇంకా ఇమీడియట్గా ఏదో ఒక రాజకీయ విమర్శ చేసేయాలి కాబట్టి ప్రజలను తప్పుదారి పట్టించడానికి ప్రతిపక్షం అయితే ఆ టైంలో చేసేసింది అయితే ఇవన్నీ కూడా వాలంటీర్ వ్యవస్థను ప్రధానంగా భారతదేశం మొత్తం చాలా రాష్ట్రాలు మెచ్చుకున్నాయి పక్క దేశాలు కూడా మెచ్చుకున్న సందర్భం వాలంటీర్ వ్యవస్థ వల్ల ఈ కరోనా సమయంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడింది ఆ వ్యవస్థ ఈ కరోనా పాజిటివ్ లక్షణాలు వాళ్ళని గుర్తించడానికి చాలా దోహదపడింది ఇమీడియట్గా అంత మ్యాన్ పవర్ని రిక్రూట్ చేయాలన్నా ఇటువంటి సమయంలో సాధ్యం కాదు కాకపోతే అక్కడికి చాలా చోట్ల వాలంటీర్లు అది ఏర్పాటు చేశారు రిక్రూట్ చేశారు పనిచేసే వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అదంతా వేరే విషయం కాకపోతే ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసే ముందు భవిష్యత్తులో ఎటువంటి విపత్తు అయినా ఈజీగా ఎదుర్కోవడానికి ఈ వ్యవస్థ ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి ముందస్తు ఆలోచనతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేశారు అనే విషయాన్ని చాలా క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం అలాగే ఇంకా చాలా విషయాల్లో ఇదే నేపథ్యంలో కరోనా వై వైరస్ రోజు రోజుకి విజృంభిస్తున్న నేపథ్యంలో ఏపీలో పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది గ్రామ సచివాలయాలు వాలంటీర్ వ్యవస్థను ఏ విధంగా తీసుకొచ్చి అయితే హై హైలైట్ అయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి అదే టైంలో జాయింట్ కలెక్టర్ వ్యవస్థలో కూడా సరికొత్త ఆలోచనలు చేస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తున్నారు అది ఏంటి అంటే కనుక ఇప్పటికే ప్రతి జిల్లాకి ఇప్పటి వరకు ఇద్దరు జాయింట్ కలెక్టర్లని ఆల్రెడీ ఉన్నారు తాజాగా ఇప్పుడు మూడో జాయింట్ కలెక్టర్ ఉండేలా కూడా పోస్టులు మంజూరు చేశారు అంటే మొదటి జాయింట్ కలెక్టర్కు రైతు భరోసా అలాగే రెవెన్యూ బాధ్యతలు అప్పచెప్తారు సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారిని అక్కడ నియమిస్తారు మొదటి జాయింట్ కలెక్టర్ అలాగే గ్రామ వార్డు అలాగే సచివాలయాలను పర్యవేక్షించే జాయింట్ కలెక్టర్ పదవిని కొత్తగా సృష్టించారు ఇప్పుడు తాజాగా జేసీ పదవిని కొత్తగా సృష్టించారనమాట అలాగే సీనియర్ టైమ్ స్కేల్ ఐఏఎస్ అధికారితోనే ఈ పోస్ట్ని భర్తీ చేస్తారు ఇక మూడో జాయింట్ కలెక్టర్ ఆసరా పథకాన్ని పర్యవేక్షిస్తారు అంటే స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ క్యాడర్ అనమాట ఆ స్పెషల్ గ్రేడ్ డిప్యూటీ కలెక్టర్ క్యాడర్లో ఒక ఇక్కడ కూడా ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని నియమిస్తారు అంటే పరిపాలనలో తనదైన ముద్ర వేసుకునేందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మొదటి నుంచి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు మొత్తం వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా మార్చేయడంలో ఆయన ఎప్పటికప్పుడు కొత్తగా ఆలోచిస్తున్నారు ఈ విషయాన్నే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా ఆలోచించిన ఒక అద్భుతమైన ఐడియా ఇది దీన్నే ఇప్పుడు ఇదే మన ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు దృష్టికి వెళ్ళింది ఇమీడియట్గా దీని మీద ఫోన్ చేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారితో చర్చించారంట ఈ ఐడియా చాలా అద్భుతంగా ఉంది అసలు దేనికి దేనికన్నా అప్పుడు ఈ వివరాలన్నీ బయటకు వచ్చి ఇప్పుడు ఆ విషయం బయటికి సోషల్ మీడియా ద్వారా బయటకు లీక్ అయింది అంటే మొదటి నుంచి కూడా వ్యవసాయ రంగానికి పెద్దపేట వేశారు విద్యా వ్యవస్థ మీద వ్యవస్థకి పెద్దపేట వేశారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాగే ఇప్పుడు తాజాగా ఈ వ్యవసాయ రంగంలో ఈ రెవెన్యూ ఇవన్నీ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ ఆసరా పథకాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రతి జిల్లాకి ముగ్గురు జాయింట్